नमस्कार सूदि समाचार के स्वात नानु संगीता मोदी के हेड महदायी गजेट नोटिफिकेशन रैतर पत्र चलवि केंद्र सरकार के हाकि मध्य प्रवेश हुबली सेना कर्नाटक राज्य समिति राज्यपाल पत्र चलवि समुदाय शौचालय सार्वजनिक उपयोग के बारदे हाला चुंचो पटण तहसील कचेरी आवरण सार्वजनिक निर्मित शौचालय ग्राम तलस कार्य कचे बे शौचालय के हम संकट परदाट कलबुर्गियल हदगेट रस्ते दुस्ती आग्रह यात्रि निवास पक् मुख्य द्वार के हनधिकृत कट निर्माण खंडनीय कलबुर्गियल जय कन्डर सेने प्रतिभा कर्नाटक कांग्रेस जेडीएस नायक ने वाक्समर नए नवदेहल का संसद डे सुरेश जेडीएस वरिष्ठ एच डी देवेगौड़े भेटी देहलियल एच डी देवेगौड़ निवास के डे सुरेश भेटी मजी सचिव एच डी रेवण्ण सदर्भ में उपस्थितर न्यायांग बंधन डे शिवकुमार बेहतर उभय नायक चर्चे न कलबुर्गी बीजेपी जिला प्रधान कार्यदर्शी रवि बिरादर जन्मदिन अंगवा अभिमानी कार्यकर्त निवास केक कूलक हुट हब्ब आचार बीजेपी कलबुर्गी जिला प्रधान कार्यदर्शी रवि बिरादर जन्मदिन प्रयुक्त रवि बिरादर स्न अभिमानी कार्यकर्त निवास केक कूलक जन्मदिन शुभ कौरदर्भ शासक बसवराज मतिमोड अरण कुमार पाटील संगमेश नगन मंजुरे राजकुमार कोटे उमेश पाटील राजकुमार अंबलगी राजकुमार उपिन सेर अनेक उपस्थितर भारतीय जनता पक्ष जिला प्रधान कार्यदर्शी हुट होराटार दीन दलितर नायक बड़वर बंद स्नेहितर श्री रवि बिरादार हुट हब्ब आर्थिक शुभाशय हुट हब्ब शुभाशय कोवती यह शुभ सदर्भली इन मुदे हेली जनर सेवेत नम गुलबर्ग जनत परवा शुभ कौर प्रधान कार्यदर्शी रवि बिरादरण्वर हुटोब मोदल के शुभाशय कौर विशेषवा नानू कलबुर्गी तलूक तालूक पंचायत सदस्यन नन के राजकीय तंदोर रवि बिरादरण्वर इवत नानु तालूक पंचायत सदस्यन कारणीकर्तर कूड़ा रवि बिरादरण्वर आगे वो उन्नत राजकीय जीवन बेदू नम युक युवक बेस्तर अतक भरोसे एलू जनर आशीर्वाद नावेलू सदा और जोतली सदर्भली हेलकिष्टपड़ते गुलबर्ग जिले नम समाज मुंचणी मान्यत जनमेच रीतली नम समाज मुख्यवाहन तर नम शासक सन्मान्य बसवराज मतिमोड़ी नानू हुटोब के शुभ सदर्भली मत विशेषवा नम गुलबर्ग जिला हल समाज वत शुभव को पक्ष अत्यंत प्रमुख नेतारद दीनदय उपाध्यायरवर हुट हब्ब कूड़ा इवती दिन अब नन के हुटद महान दिवस आेट नानू सह इवतु अदे वो डेट जन्म तीर नन भाला हमे अन यू नानु नेकोता दीनदय उपाध्यायर हाकट दी नम भारतीय जनता पार्टी कूड़ा नडक बर्ता है नानू कूड़ा दारियल कनस नटी आदंत न्षेत्र नन के साध्यवर दारियल नड़ी नु कने कल्पन साकार नान युवर सहकु मत नमेल राज्य जिला नायक कूड़ा नान सहकार नमकी एलू शुभ कौरद ना अन धन्यवाद मत सल तल्सा एलू वंद धन्यवाद विशेष सदर्भली नम मने बंद के नम मित्र बैट्स तक नम हुटोब के शुभाशय कौरदी टी कूड़ा ना अन धन्यवाद सल्ते थैंक यू
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದ ಎದುರುಗಡೆ ಇವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಭಾಸ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಗರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಯಾತ್ರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ರೋಡ್ ಪೂರಾ ಹದಗಟ್ಟದ ಯಾಕ ಸುಮಾರ ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಿಂತದ ರೋಡ್ ಯಾವದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ನೋಡಿ ಕೆಸಿ ಅದು ಏನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪಡ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಕಟ್ಟಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕಮಾನುಗಳು ಅವಲ್ಲಿ ಯಾಕ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಮಾನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಜು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಮಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಜಾಗದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಫೀಟ್ ದೂರ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಕಮಾನ ಅದು ಆರು ಜನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಕಮಾನ ಅದು ಅದು ದಾರಿ ಅದು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಓದಿದ್ರು ಪೈಲ ಅವಾಗ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗ ಅದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ದೂರಗಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರವರು ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಮಿಷನರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಲಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮೇಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರೋಡ್ಗಳೇ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹದಗಟ್ಟದ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾಳ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಇನ್ನತ್ತಕ ಅದು ರೋಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಾಗ ಭಾಳ ಹದಗಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಪೂರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ ಪೂರಾ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಗೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ರಸ್ತೆ ಪೂರಾ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ರೋಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈಗೇ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಕಾರಟಗಿಯವರಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಕಾರಟಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಕಾರಟಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ನಗರದ ಜಗತ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ
ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ವಸ್ತು ನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸ್ತು ನಿಲಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮೈ ಪಾಶ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗದ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜೀವನದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಸ್ತು ನಿಲಯಗಳೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಶಾಮಿಯಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ರೂಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅವತ್ತು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬೆಂಡಾಜೋಲ್ ಮಾತ್ರೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಾಜಿ ಅವರು ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಿಗೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಪಾಪಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಪುರ್ಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಧ್ವಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಕೆರೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಪಾಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಡಿಡಿಪಿಯು ಶುಶಣಪ್ಪ ಮುಳೆಗಾಂವ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಬಸ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಲಾಲ್ ವಿಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಮಠ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಖಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಲಿಪಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದರು ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದವು ಅವತ್ತೇ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲ 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 ಯಾಕೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳ
ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಮದುವಣ ಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೀತಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರು ಅವರ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂತಂದರೆ ಚತ್ತ ಹುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ರಜೆ ಕೊಡೋ ಸಂಭವವೇ ಐತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಡಿ ಓ ರಿಯ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನ ತುಂಬಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಟ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ತಗಡಿಗೆ ಪಸರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ನೇಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶಪ್ಪ ಜವಳಿ ನಲವತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೃತರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ರೋಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ ಜವಳಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೌದು ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಪುರಸಭೆಯು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಅನುದಾನದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾದರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಚಿಂಚ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ತಿರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಸುಳ್ಳದ್ದ ಶಿವಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಚಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎರಡೆತ್ತಿನ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ದು ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೀರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಲಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಸಲಿ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೀರೇಶ್ ಸೋಬರದ ಮಠ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲುಮಾನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಬೇಗ ನೀರು ಬರಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನೀರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಪಕ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ನೀರು ತಂದು ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟೆ ದುರ್ಗದ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟ್ ದುರ್ಗದ ನೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಚರಂಡಿ ವಾಸನೆ ತಳಲಾರದೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೋಟಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಪ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗೂಸ ಕೊ
ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು